well uh, so good afternoon students uh, so let us continue our session uh, and so we were talking about uh, voltage standing wave ratio and uh, i was talking about the significance of this voltage standing wave ratio right in the last class uh, so what we were dealing is so we defined a new parameter so on the transmission line or on your wire okay of uh, with the transit time effects and all so we saw that your on your wire uh, your voltage can go to a new maximum value depending upon the value of your reflection coefficient okay so that is v not magnitude of v not plus into 1 plus magnitude of tau l and we saw that when we can have such kind of situations means at what length okay at what length from the load you can have a maxima we got we got the conditions like this 2 pi 2 times of uh, beta times of l is equal to 0 2 pi and so on so each gives you the first maxima second maxima and so on whereas the minimas right so these are maximas and these are the minima lengths from the load we got them as pi 3 pi and so on so load ninja and the door no maximum to the minimum to the another if, if i know these values phi l beta i can calculate them okay so how do you get these values phi l and phi l is nothing but because you can write the, uh, refl the reflection coefficient as uh, a complex number like this okay so this is how we can find where our maximas and minimas are but the concept here is uh, that your maximum value will be more than what you can estimate because if you have a reflection coefficient it can be more than v naught plus okay if it is more than v naught plus that means uh, there is a chance of having breakdown and all if you have reflection so anyways that is uh, why we wanted to look for maxima and minima but we defined something called uh, uh standing wave ratio v max to v min and i was asking like and we were talking uh, about what is the necessity of uh, defining such a parameter okay because already we have a parameter to talk about the reflection okay anta anta signal anadi reflect avutundi ana cheppadaniki i already have the parameter of reflection coefficient and in fact i'm using the parameter to define the voltage standing wave ratio so it seems like what is the necessity of having another new parameter called voltage standing wave ratio where rho is given by 1 plus 12 1 minus 12. So a new parameter target and Karno and uh, it gives us because practically you cannot measure the reflection coefficient at a point because in order to measure a reflection coefficient at a point you need to identify what is the magnitude of the backward wave and what is the magnitude of the forward wave. But practically what you can measure is only the line voltage is there okay on the line you can measure only the total voltage so the total voltage is sum of the forward plus backward wave so you cannot separate those two means your ammeters or your or voltmeters or does not have that capability to separate the waves the magnitude of the waves what they can give you is the total voltage on the line means total and the line and okay so line may the at a particular point i'm saying so if you think this is your wire so if if i put i took these two terminals and i connect them to a voltmeter okay i connect this to a voltmeter and this voltmeter has to show the voltage and it will tell me a voltage but that voltage and the voltmeter will not break this voltage into uh, the magnitude of uh, forward wave plus magnitude of uh, uh, backward wave and are only voltages in again separate to get not the total voltage so that was the issue i was saying so what you can practically measure is what is a maximum value you can achieve on the line and what is a minimum value you can achieve on the line so that you can get the ratio of those two things to find the vswr so once you have the idea of vswr then you can easily calculate what kind of magnitude of reflection coefficient you are dealing at the load so load the and the reflection coefficient of the idea man goes then what the power loser to another estimate change we will see how those power calculations go and all so that is why we use this parameter vswr which is more practical to measure compared to a reflection coefficient so that is why compared to a reflection coefficient vswr 
parameter or sometimes uh, they even call it as simply sw or standing wave ratio is what uh, uh, is more uh, used in the literature compared to the reflection coefficient okay so of course uh, what is the vswr for a perfectly matched load okay so for example if i take a scenario that i have a perfectly matched load perfectly matched load and the load is impedance is matched to the characteristic impedance of the line so if zl is also taken as z naught what will be the value of the vswr and thus the under very good so one. you get an answer of one very good so you get an answer of one because uh, when zl is equal to z naught the magnitude of the reflection coefficient goes to zero there is no reflected wave so that gives you a, a vswr of one so vs so one ki anta daggara ga unte mee line anta matched ga unnattu ante reflections takku unnattu meaning okay so that is what we want we don't want any difference between the maximum and minimum values okay right uh, so this is about the vswr okay and of course uh, on your line i talk about the impedance line impedance on the line okay we have the expressions for line impedance on the line okay so load degger nunchi ante load degger nunchi at any length okay so for example if this is my line and uh, here i have connected my load here zl so if i am uh, so from the load say for example if i am traveling a length l so if i ask you at this point what is the impedance okay so at this point what is impedance and at that point what is a voltage and what that point what is a current if you divide it you get the answers right so we have the expressions for voltage and current which is l units from the load load the grinch oka l units dooran lo unte appudu akada voltage current kinda ka expressions rasamu so if i substitute those expressions i get the z of l is something like this so here i can see that uh, when uh, when phi l minus 2 beta l is taken as 0 or 2 pi or uh, 4 pi basically we know that we'll end up with the maxima voltage maxima whenever i take phi l minus 2 beta l as uh, maybe i'll write it here when we take uh, this phi l minus uh, 2 beta l as equal to 0 or 2 pi or 4 pi we ended up with a voltage maximum okay or at that location you basically have a current minimum okay or i can say that when phi l minus 2 beta l is taken as pi or 3 pi these odd multiples then you are random you are having a voltage minima or at that location you are having a current maxima right so at those locations at those lengths this is the scenario which we are seeing so let us see what is the ma maximum impedance and minimum impedance you can see on a line and the meaning ante ante because at the load ante at z is equal to 0 z equal to 0 point dagara nunchi unte meer chuse load enta ante the impedance you see is exactly equal to zl but as you walk away from the load at different points you see different value of impedance and this impedance will repeat for every i can say lambda by 2 okay because we saw that uh manam uh, okay analysis you some ante if if the length of the line is lambda by 2 then what happens to the input impedance and that's in the video okay so if you forgot we can always go back and write the expression zn is always equal to uh, z naught into zl plus uh, jz naught tan of beta l divided by z naught plus jzl tan of beta l so here if the length uh, so in order to if the length is taken as lambda by 2 what happens to this electrical length beta l beta l will be 2 pi by lambda into lambda by 2 so you can see it goes to pi by 2 right so 
what happens i mean no sorry pi by 2 it goes to pi so tan pi goes to zero uh, so you will be left with z not so this goes to zero and this goes to zero and you will be left with z not z not cancels out and you will be left with an answer z equal to z l so and then the load em undo akkada ade ganipistadi in fact i can do one thing here but i can take a transmission line like this okay say for example now this is a load zl okay what i will do is say let us say that this length is some d okay so at this point say the impedance is zn maybe let us let me make it easy first let me take the length of the line this line length as lambda by 2 itself okay if it is lambda by 2 you know what is the input impedance right we just calculated it so at the input you see an impedance of zl only so load ent undo ante ganisadi kavadu enna ipudu em chestha ante ide line ki malli same transmission line attach chestanu okay i mean i'm attaching an additional length of uh, same transmission line same dimensions are not so this is z not and this is also z not okay so z not and z not but this length is again taken as lambda by 2 so what do you what do you think the input impedance will be digital of z okay. right so it is obvious that you will get a zl only because for every lambda by 2 it repeats right say for example nen em chestha ante ikkada distance lambda by 2 kadu say i took some distance some random distance d adi d teeskunnan ante ikkada some input impedance entha untadi ante for example ikkada unna input impedance zn anukundam okay maybe ikkada input impedance zn an raayadalandi ikkada unna input impedance naaku some z dash an vachindi anukundam okay so what is z dash if you ask me what is z dash z dash is nothing but uh, z not into zl plus uh, j z not tan beta d divided by z l plus uh, sorry z not plus j z l tan beta d so that is z dash okay so same scenario kagapothe endante second the length lambda by d isukoledu some d teeskunanu సమ్ డి వాల్యూ తీసుకున్నప్పుడు నాకు అక్కడ ఉన్న ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్ ఎంత అంటే అక్కడ కనిపిస్తున్న ఇంపిడెన్స్ ఎంత అంటే జెడ్ డాష్ సో నా వాట్ విల్ బి జెడ్ ఎన్ జెడ్ ఎన్ ఎంత ఉంటుంది బికాస్ ద ఇంపిడెన్స్ యూ లుకింగ్ టు దిస్ టెర్మినల్ ఇస్ జెడ్ డాష్ సో ఫర్ ఎవ్రీ ల్యామ్డా బై టు ఇట్ రిపీట్ సో దాట్స్ వై యూ కెన్ సీ దట్ ది ఇంపిడెన్స్ సేమ్ ఇంపిడెన్స్ కమ్స్ హియర్ సో అంటే what i can see is in the one then japan statement is lambda by 2 ki impedance repeat avutadi annan kabatti so if i take a transmission line if i take any transmission line of some random length okay i know that the impedance will repeat for every lambda by 2 so z of l so in line me if i write some function z of l which is changing with the length okay the load degar nunchi different lengths lo load impedance values enta annadi nen calculate chestu unte i get a repetition ante periodic ga ante konja konja dooram ayaka malli same values repeat avutu unte because for every lambda by 2 the impedance value should repeat so you can see that you get mag so at some point you get you can have a maximum impedance and some point you can have a minimum impedance and these impedance values will repeat they basically they are happening because the voltages and currents are repeating right so voltages and currents are standing waves gabatti so you also have an impedance uh, which is also repeating like this for every lambda by 2 so keeping this in mind if you now ask me what is the maximum uh, impedance that we can achieve so if you want the maximum impedance that we can achieve simply what we have to do is uh, we have to put in pi l minus 2 beta l as 0 or 2 pi or 4 pi okay so that is what we will do so we will take two cases first thing is we know that the maximum impedance on any line occurs when you have a maximum voltage and your current is minimum because z is like uh, v by i 
So in order to have a maximum impedance, you definitely have to have a minimum current and maximum voltage. And in order to have, so the maximum, uh, what is the maximum voltage you can get? So the maximum voltage which you can get occurs when phi L minus 2 beta L is 0, 2 pi or 4 pi. And we know that the V max is nothing but magnitude of V naught plus into 1 plus uh, modulus of tau L. Whereas what is the minimum current you can get? So the minimum current we can get is modulus of V naught plus divided by Z naught into 1 minus tau L. Okay. Of course, that happens even when phi L minus 2 beta L is 0 or 2 pi or 4 pi. So if I divide these two, I basically have Z naught into 1 plus tau L by 1 minus tau L. In the same way, if you ask me, say, let me call this number because we are dealing with all lossless cases, right? If the lossless gravity Z naught is a real number and reflection coefficient is also a real number. So basically, if I multiply this whole thing, you get a real number. So if an impedance is a real number, then we usually call it as a resistance. So on the kind of R max and Rasen. Uh, either minimum impedance uh, occurs at a location where the voltage is minima and the current is maxima. And together, minimum impedance is the voltage the kundali, current is kundali. That, that is a location where you will have minimum impedance. So, in order to, so what is the minimum impedance I can have under it is nothing but the V minima divided by I max. So, if you do that, you get the answer as V minima under now uh, for minima, you get a minus sign in the middle. And uh, whereas the maximum current is, you get a plus sign in the middle. So when you divide these two, you basically end up with Z naught into 1 minus tau L by 1 plus tau L. But we have, uh, so let me call this as R min. So we already have this relationship that VSWR is nothing but 1 plus tau L by 1 minus tau L. So if I put those values here in these terms here, I can see that this is nothing but, the R max is nothing but Z naught into rho. R min is nothing but uh, Z naught divided by rho. So what I can see here is that impedance on the line, now line me the impedance values on Navi, they will be between these two values. Okay, they will be between uh, Z naught into rho and uh, I mean Z naught divided by rho into Z naught into rho. So you, and the Japan sir, the Nwalo Begum it gives us an idea. So what kind of uh, impedance values I am dealing with, okay. So say for example, you are designing an amplifier, okay, with some gain and all, and you have your output, output ticket, output terminal ticket uh, Output terminal lo, you a load connect chayali. Say, say there is some load you want to connect or you want to connect it to the next stage or some load, say load and kundi. load connect chayasa run kundi. You connecting wire button up, make it a, what kind of, if you want to have maximum power transfer and all, okay. So next stage game efficient ke pump chali, like the gain just ko wali. Even ni consider jayali na na puru. Asala ni na alanti impedance to deal just na. What kind of impedances will be there on the line? If I have that idea, then I can design a matching circuit. We'll see what is matching circuit and all. So that gives us a, a, a situation where maximum power transfer can occur. Okay, ala raatan ke nanti usual ke majlo. Load kini transmission line ki majjula enjas thamante additional ki kuk circuit replace jas thamu. We call this network as matching network. We will see about it afterwards probably. But the thing is, VSWR anadi practical ga than importance in tending kuk importance idi. The other importance is, if you know the VSWR and if you know the characteristic impedance, this, of course, this expression is derived only for lossless cases. We can see that the VSWR can give me an idea. So what kind of impedance values I'm going to deal with uh on my transmission line okay right so this means these analysis actually helps us when we deal with smith chart also we'll be dealing with a very special kind of graph okay rectangle graph draw just not to smith chart any of graph on the so we'll be dealing with that graph which is a very special graph used by rf engineers in order to design amplifiers uh oscillators and stability of oscillators and all basically at higher frequencies, not at low frequencies. High frequencies, low design chart and use chest on our Smith chart. Ne. So uh, we'll, we'll, we'll have, we have Smith chart in our syllabus and uh, we will be, but it's an introduction to it. Basically, 
we won't be designing any amplifiers or stability conditions and all of chodam adi because that is not part of your course but those are the kind of applications that you get from this mic chat so in this mic chat we'll be dealing with a lot of impedance and all so akadoche then we need to have some idea like on this mic chat what kind of impedance i am dealing with ante it depends upon what is a vswr you are dealing with okay so that is why all these are interrelated like vswr reflection coefficient right this this these values gives us an idea about the line line ela behave just the transmission line ela behave just the max power netla transfer cheyachu right what kind of bandwidth they can achieve all these things can be explained through these parameters right anyways so with these ideas okay uh because we have right now we are at this situation that if i if i was given a impedance a lossless line okay a loss less line losses line line is there if i terminate it with some load okay then if, if i use load centered analysis if i use load centered analysis i know the voltage and current expressions are given like this okay aithe ee expression no meeku explain chestunappudu kuda nenu construct cheskuntu vachinappudu em cheppa ante right indulo naaku beta value telusu beta ante because it's a lossless line if i know the line parameters it is omega into c i know the value of z not which is square root of l by c because it's a lossless line and of course i know what is the value of tau l tau l and ante if i because i know the load if i know the load and if i know the characteristic impedance i can calculate the value of tau l so what is left to calculate in this equation in order to uh, give a complete oka oka wire ki equation ki vali ante definitely the only thing that is left is to find v not plus ipudu daaka v not plus enti annadi dan gurinchi maatladaledu v not plus asal ever decide chestaru okay or a v not plus value em untadi annadi ipudu daaka decide cheyaledu okay so what do you think v not plus value ever decide chestaru antaru source sir not and source source okay so definitely uh, our first conclusion is source but you will be amazed once i show the result okay so v not plus result manam concept lo derive chestam okay it will be surprising to see that v not plus not only depends upon the load i mean not only on the source values but also on the load value we'll see why it happens and all but first of all v not plus is the only factor which is left in this equation to complete this equation so let us try to find that v not plus so if you remember we initially started with these kind of equations v of z is equal to v not plus into e power minus j beta z plus v not minus into e power plus j beta z and for the current equation also we started like i not plus into e power minus j beta z plus i not minus into e power plus j beta z but slowly we have applied some uh, conditions which we were seeing so man daggara unna differential equations avi vaadukoni ee equations ni change chesamo aa tarava em chesamo aa tarava inka changes chesamo aa tarava em chesamo ante v not plus ki v not minus ki oka relationship teesukochi tau l ani teesochi equations ni inka ante v not minus kuda kanapadakunda simply only v not plus lo raasam okay so you can see that is how we got these equations by making many steps and strides we we arrived at these equations so of course even we have arrived at these equations by considering only one end of the circuit so there is should be another end which is nothing but the source so if i include the source now okay so your source okay this is not an dc source it's an ac source nanu mana deal chestunnanta ac ne okay they're not dealing with dc because there is no concept of impedance in dc okay we are not dealing with any dc here we are dealing with ac and maybe you can also think even though it looks like a dc it's basically a time varying signal that is what we are trying to deal with here okay we are dealing with a signal maybe it can be a pulse it can be a gaussian pulse or anything it doesn't matter but right now we are dealing with sources which are sinusoidal because if you see this whole parameters are in phasor forms ivanni phasor forms lo unnai 
మొత్తం అనాలిసిస్ అంతా ఫేజర్ ఫార్మాట్ లోనే చేస్తున్నాం ఇఫ్ యూ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టైమ్ నొటేషన్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈ మొత్తం ఎక్స్ప్రెషన్ ని ఈ పవర్ జే మెగా టీతో మల్టిప్లై చేసి రియల్ పార్ట్ తీసుకుంటే యూ గెట్ ద ఆన్సర్ ఇన్ టైమ్ డొమైన్ బట్ దట్ లుక్స్ వెరీ మెసీ సో దట్స్ వై వి నెవర్ గో ఇన్ టు దట్ డొమైన్ ఓకే సో యూజువల్లీ వీ డూ ఆల్ అవర్ అనాలిసిస్ ఇన్ ద ఫేజర్ డొమైన్ సెట్ సెల్ఫ్ రైట్ సో ఇక్కడ వి నాట్ ప్లస్ ఇక్కడ ఏంటంటే వి నాట్ ప్లస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఐ నీడ్ టు ఎన్ఫోర్స్ ద అదర్ బౌండరీ కండిషన్ దట్ ఈస్ దట్ దేర్ ఈస్ ఎ సోర్స్ ఇయర్ ఓకే అలాంగ్ విత్ ద లోడ్ దేర్ ఇస్ ఎ సోర్స్ అండ్ యూ కెన్ సీ ద సోర్స్ ఈస్ నాట్ అన్ ఐడియల్ సోర్స్ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ ఇంటర్నల్ ఇంపుడెన్స్ లెట్ ఎస్ సే ద ఇంపుడెన్స్ ఆఫ్ ద సోర్స్ ఇస్ జెడ్ జి ఓకే సో అంటే సోర్స్కి ఇంటర్నల్ ఇంపుడెన్స్ అంటే ఓన్లీ రెసిస్టివ్ ఇంపుడెన్స్ ఉండాలేమో కదా సార్ కాంప్లెక్స్ ఇంపుడెన్స్ ఎందుకు తీసుకున్నారు అంటే యా సోర్సెస్ అంటే అఫ్ కోర్స్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఈస్ వీ హ్యావ్ సమ్ ప్రాబబ్లీ యూ యూ హ్యావ్ హెర్డ్ అబౌట్ సమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ వై వీ కెన్ హ్యావ్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ సో ఈఎంఎఫ్ బ్యాటరీ అవన్నీ చెప్తున్నప్పుడు ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ గురించి చెప్తారు వాటి ఇంటర్నల్ వై డూ హ్యావ్ ఎ బ్యాటరీకి మరి అంటే ఎన్ఐసే జడ్జి దెన్ ఇట్ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ రెసిస్టెన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సమ్ రియాక్టెన్స్ ఆల్సో ఓకే సో సోర్సెస్కి రియాక్టెన్స్ ఎందుకు వస్తు వచ్చారంటే యూజువల్లీ ద టెర్మినల్స్ ఆర్ యూ కెన్ హ్యావ్ సమ్ ప్యారాసెటిక్ ఎఫెక్ట్స్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఎట్ ద టెర్మినల్స్ యూ కెన్ హ్యావ్ సమ్ కెపాసిటీ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ ఇండెక్టివ్ ఎఫెక్ట్స్ so those can be considered as or the the way in which the terminals of the batteries are made they can have some uh, capacitive and inductive effects right so that is why internally and those effects might come out when you are dealing at higher frequencies maybe lower frequencies lo bite padakapochu kabatti so in general a source is modeled as, uh, as an ideal uh, an ideal source which is in series with a uh, some impedance right some internal resistance plus some uh, reactance so this is your source okay idi me source so ee source nunchi load ki uh, inkok side load connect chesam so na degara endante ee line meda these are the equations that should be satisfied because ee line meda telegraph equations or differential equations satisfy avvali kabadi ala avvali ante ee voltage ki current ee format lo undali so if they have to be in this format then now i have to put the boundary condition so what is the boundary condition here so let me try to put in the boundary condition so the first condition i can see here is uh the first condition is uh, let us put, uh, okay i will do one thing so here is our transmission line say it is terminated with some load zl and say it is connected to a source z g means its internal impedance is z g and this is a vg okay so this is the scenario so let me take still load centered analysis inka load centered analysis isukuntanu so this is z equal to 0 and say this point is z equal to minus l because this line is of length l ankunte okay so this point becomes z equal to minus l so say for example at the input the voltage is vn an ankundam okay and the current that is going in is in ankundam right so how do i get relationship so boundary condition substitute cheyali ante so i have the equations that v of z is equal to v not plus into e power minus j beta z times 1 plus 12 into e power uh, plus 2 j beta z okay so this is this equation is written in terms of z no, no, not in terms of length l okay but so what is the current equation we have the current equation we have is v not plus into e power minus j beta z divided by z not times 1 minus 12 into e power plus 2j beta z so these are the equations which we have so in these equations 
ఐ నో దట్ వి ఎన్ అంటే ఇన్పుట్ దగ్గర వోల్టేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వి ఎట్ జెడ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎల్ ఆర్ ఐ కెన్ సే ఇన్ ద సేమ్ వే ఐ కెన్ సే ఐ ఎన్ ద ఇన్పుట్ కరెంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఐ ఎట్ జెడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎల్ సో లెట్ ఎస్ పుట్ దిస్ ఈక్వేషన్స్ ఎన్ ఓకే సో ఇఫ్ ఐ టేక్ దాట్ సినారియో వి ఎన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఐ కెన్ సే వి ఎన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎట్ జెడ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎల్ దిస్ ఈక్వేషన్ సింప్లీ బికమ్స్ వి నాట్ ప్లస్ ఇన్ టు ఈ పవర్ ప్లస్ జే బీటా ఎల్ ఇన్ టు వన్ ప్లస్ ట్వెల్ ఇన్ టు ఈ పవర్ మైనస్ టూ జే బీటా ఎల్ అండ్ వాట్ అబౌట్ ద కరెంట్ ఐ ఎన్ సింప్లీ బికమ్స్ బట్ ఐ జెడ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎల్ పెడితే ఇందులో వి ప్లస్ ఇన్ టు ఈ పవర్ ప్లస్ జే బీటా ఎల్ డివైడెడ్ బై జెడ్ నాట్ ఇన్ టు వన్ మైనస్ ట్వెల్ into e power minus 2j beta l okay so that is your vn and in of course uh, vn by in is nothing but we call as zn they are input impedance in zn okay so i can say okay anyways we'll we'll keep that aside uh, so here uh, what i can say is from the circuit if you see what is vn vn and m so if this if at the input if you think the impedance is zn okay if the input impedance is thing is is taken as zn one there is no need of uh, taking the input impedance as zn also so ee terminals degar voltage rasanna anna idi vn no? okay maybe use a different color so this is vn and uh, this current is in can you tell me relationship between vg zg in and i e four parameters madhe ana relationship cheppagalra even the kirchhoff's law is kunda sir vg is equal to జెడ్ జి టైమ్స్ ఆఫ్ ఐఎన్ ప్లస్ విఎన్ రైట్ రైట్ సో హియర్ ఐ హ్యావ్ ది ఈక్వేషన్స్ ఫర్ ఐఎన్ అండ్ విఎన్ ఐ జస్ట్ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ దోస్ ఈక్వేషన్స్ దేర్ ఓకే సో ఐ విల్ గెట్ దిస్ థింగ్ యాజ్ విజి ఇస్ ఈక్వల్ టు జెడ్ జి టైమ్స్ of uh, v not plus into e power plus j beta l divided by z not okay into 1 minus 12 into e power minus 2 j beta l okay plus yeah it looks big don't worry huh? you don't have to buy hard this it is just to prove that what you will get for e not okay okay so this is value so basically i have substituted the value of vn i have substituted the value of in in my equations right and uh, we got this equation so in this equation also what i will do is what is the reflection coefficient at uh, the input okay if you ask me what is the so what i am asking you is what is the reflection coefficient uh, at the input input ante z is equal to minus l ani point degra okay so what is the reflection coefficient at the input so dinne nenu em antanu ante tau win ani pilustanu okay so that we will call it as tau win right so the reflection coefficient at the input uh is nothing but uh, this vn by in uh, sorry the forward wave divided by the backward wave okay i mean uh, sorry i am mistake backward wave divided by the forward wave so if you do that what you will get so here is your forward wave and uh, this product into this product you get the backward wave so if i if i divide this two okay so you will be getting with uh, tau l times uh, e power so you have uh, minus 2j beta l okay so this is what you get right and uh, 
if you have confusion uh, maybe what is the voltage what is the voltage at z is equal to minus l maybe i'll write here v at z is equal to minus l is nothing but i can say it is v naught plus into e power plus j beta l i think if it plays circle so v naught plus into e power plus j beta l plus 12 times of v naught plus into e power minus j beta l okay so you can see that this this part this is your forward wave and this is your backward wave so this is your forward wave and this is your backward wave so when you divide the reflection coefficient you basically divide backward wave with the forward wave so when you do that you end up with tau l into e power minus a 2 beta l so and the equation place lo what i can write is i can simply write it as tau in and the prati sari then tau l into e power minus 2 beta l and raskuntu raskuntu unte it's a big number to deal with so dan badalu ee number ekkada ganipichina they simply tau n and raskuntu anamata okay so ala raskunte naku equation etla marindi in that scenario my equation changes like vg is equal to zg into v not plus into e power plus j beta l divided by z not times 1 minus tau n plus v not plus into e power plus j beta l into 1 plus tau n okay so of course it doesn't change very much but overall ga the scary ga unda kodu normally kanipistundi ikkadi nunchi endante naaku v not plus is my unknown in this equation v not plus is my unknown okay so mottham equation lo v not plus common desi migitha term nanta atu vayaku pampichesthe saripothu ayipoyindi kada akkadi nunchi naaku v not plus vachestadi okay so that part you have to do okay so uh, you try to do it uh, after the class okay so what you will get is so when you substitute these equations and you take uh, tau n is equal to tau l into e power minus j beta l this kunaka so once you move those terms to the other side you basically end up the for the expression of v not plus something it looks like this so v not plus is equal to this equation of course it looks very big and scary definitely okay it is very difficult to remember this kind of equations also and people usually don't remember that equation also okay but uh if you see in this equation one interesting thing you can observe okay so first nunchi manaku telisindi enti ante incident wave or this v not plus wave annadi because we were writing that v of z as summation of two waves forward wave plus a backward wave and that forward wave is what we wrote as v not plus into e power minus j beta z so oka trans oka lay oka transmission line lo forward wave ni ever decide chestar ante it is decided by the or it is caused by the source an anukune vaadu okay and of course it is true because in this whole equation if there is no source ante oka vaadu meer v gin zero chesaru ankonde you can see v not plus is going to zero So if v not plus goes to zero, there is no forward wave. So forward wave is under. So definite ka uh, source me the depend out thende. Kani the source me the ka it is also depending upon load. Z L me the ko depend out thende. Ek da kada equation lo Z L convert lad gaye sir ante le thanta ra ek da kada equation lo Z L. Tau in lo thende right because tau in ante actually ka tau l into e power minus 2j beta l an anukunam kabatti i can see that tau l expression lo load unta zl minus z not by zl plus z not so tau in is a factor which decide depends upon the load value okay and even is depending upon interesting the length of the line l med kuda then phase depend avutundi okay so usually em anukuntam ante v not plus annadi only source parameters meda depend avutadi an anukuntam so source parameters enti man source lo unnadi entante vg okati undi inkokati zg undi అయితే మహా అయితే వి నాట్ ప్లస్ విజి జడ్జీల్లో వస్తుందేమో అని అనుకోవచ్చు 
but it is wrong you can see that your v not plus expression which is for a forward wave okay is depending upon the load value and as well as uh, the line length of the line okay so what do you mean by that so the so what i can say is so ante din batti meer ardham chesalsindi endante so you cannot in general consider that the incident wave to be cause and the reflected wave to be effect ante itla em anukovali ante usually ga mana em anukunta untam ante meeku ante explain cheyadam start chesina appudu kuda em cheppan ante impedance match avakapothe ante ikkada z not undi ikkada zl undi ఇంపిడెన్స్ మ్యాచ్ అవ్వకపోతే ఏమవుతుంది అని చెప్పాను అంటే ఫార్వర్డ్ వేవ్ ఇలా వచ్చి అరే మ్యాచ్ అవ్వలేదు అని చెప్పి ఒక రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ రావటం స్టార్ట్ చేస్తుంది అని చెప్పాను సో యూజువల్ గా మన మనం ఈ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ థియరీ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు అర్థం కావటం కోసం ఎట్లా చెప్పామంటే సోర్స్ నుంచి ఫార్వర్డ్ వేవ్ వస్తుంది అది లోడ్ ని హిట్ చేశాక అక్కడ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి అప్పుడు రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ వెనక్కి వస్తుంది సో లైన్ మీద ఫార్వర్డ్ వేవ్ ఉంది బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ ఉంది అని చెప్పాం కానీ ఇది టూ స్టెప్ ప్రాసెస్ కాదు మనం డీల్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు చేస్తున్న అనాలిసిస్ అంతా ఇస్ నాట్ ట్రాన్షియంట్ అనాలిసిస్ ఇది ట్రాన్షియంట్ కాదు మనం మాట్లాడుతుంది స్టడీ స్టేట్ వాట్ ది అనాలిసిస్ విచ్ వీఆర్ డూయింగ్ రైట్ నౌ ఈజ్ ఆల్ స్టడీ స్టేట్ అనాలిసిస్ స్టడీ స్టేట్ అనాలిసిస్ అంటే ఏసీ సోర్సెస్ పెట్టినప్పుడు మీరు చేసే అనాలిసిస్ అంతా స్టడీ స్టేట్ అనాలిసిస్ సో నేను సోర్స్ సోర్స్ని అటాచ్ చేయగానే ఏమవుతుంది అన్నది నేను మాట్లాడట్లేదు ఇక్కడ ఇక్కడ నేను ఏం మాట్లాడుతున్నానంటే నువ్వు సోర్స్ని అటాచ్ చేసేసావు విచ్ ఇస్ అ సైన్స్ ఆర్డల్ సోర్స్ after some time okay when you are when you attain a steady state steady state lo ee transmission line gaani chusa anko ee steady state lo source etla undi load ela undi in steady state there is always some forward wave which is going in like this and there is always some backward wave which is coming in like this so ante స్టడీ సెట్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ట్రాన్షియంట్ లో ఏంటంటే సోర్స్ వేవ్ లాంచ్ చేస్తుంది అన్న లాంచ్ చేశాక డిపెండింగ్ అపాన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద లోడ్ అండ్ ద లెంగ్త్ ఇట్ హ్యాస్ టు ట్రావెల్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈ స్లోలీ ఇట్ విల్ అడ్జస్ట్ ఇట్స్ ట్రాన్షియన్ ఓకే అడ్జస్ట్ అవి స్లోగా స్లోగా ఒక వీ నాట్ ప్లస్ ఒక ఫైనల్ వాల్యూ ఆఫ్ వీ నాట్ ప్లస్ ఒక స్టడీ స్టేట్ వాల్యూకి వస్తుంది ఆ వచ్చే వీ నాట్ ప్లస్ వాల్యూ అన్నది ఇట్ విల్ డిపెండ్ అపాన్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద లైన్ అండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద లోడ్ రైట్ ఆ పారామీటర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది డిపెండ్ అయ్యి ఏంటంటే కంటిన్యూస్ గా ఈ స్టడీ స్టేట్ లో కంటిన్యూస్ గా సైన్స్ ఆర్డర్ సిగ్నల్ వస్తూనే ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సిగ్నల్ ఒక ఫార్వర్డ్ వేవ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ద లోడ్ అండ్ లైన్ అండ్ కరెస్పాండింగ్లీ బౌండరీ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి కాబట్టి అక్కడ నుంచి ఒక రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ కూడా దాని కరెస్పాండింగ్ గా ఒకటి ఉంటూ ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ డీలింగ్ హియర్ సో డోంట్ థింక్ లైక్ ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ఇస్ ద కాజ్ అండ్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ఇస్ ద ఎఫెక్ట్ ఓకే అట్లా అనుకోవద్దు అంటే ఇన్సిడెంట్ వేవ్ పడ్డాక అప్పుడు రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ వచ్చింది అదంతా ట్రాన్షియన్స్ లో ఉందండి మన స్టడీ స్టేట్ లో డీల్ చేస్తున్నాం స్టడీ స్టేట్ అంటే నా ఉద్దేశంలో ఏంటంటే సార్ అంటే ఇక్కడ పడ్డాక రావట్లేదా అంటే లేదు అలా అనట్లేదు అండి ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ వేవ్ కంటిన్యూస్ గా ఉంది ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ దేర్ ఓకే ఆ ఇన్సిడెంట్ వేవ్ ఉంది అట్లానే దేర్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఏ బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ ఆల్సో సో ఈ రెండు వేవ్స్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడానికి కొంత టైం తీసుకుంది సర్క్యూట్ మేబీ యూ డోంట్ నో రైట్ నో వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ట్రాన్షియన్స్ ఇన్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఓకే so we are dealing with the study state analysis so in the study state analysis we are talking about what is the wave what is the overall forward wave and what is the overall backward wave and i can see that the magnitude of the forward wave basically depends upon the values of uh, source parameters as well as the load value also okay so that happens so that implies that you should not think that the forward wave ante source ninche vastundi ani kad ఫార్వర్డ్ వేవ్ అంటే డెఫినెట్ గా సోర్స్ సోర్స్ సోర్సే క్రియేట్ చేస్తుంది ఫార్వర్డ్ వేవ్ అని చెప్పలేం ఓకే అంటే ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ఫార్వర్డ్ వేవ్ ఇస్ నాట్ కంప్లీట్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ ఓన్లీ ఆన్ ద సోర్స్ ఇట్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద లోడ్ పారామీటర్స్ ఆల్సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే డెఫినెట్ గా సోర్స్ ఇస్ పుటింగ్ అవుట్ సమ్ వేవ్ అవుట్ లోడ్ దగ్గర మిస్మ్యాచ్ ఉంది కాబట్టి రిఫ్లెక్షన్స్ వస్తున్నాయి బట్ ఇన్ స్టడీ స్టేట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ కంటిన్యూస్లీ దర్ ఇస్ అ ఫార్వర్డ్ వేవ్ అండ్ కంటిన్యూస్లీ దర్ ఇస్ అ బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ ఓకే and uh, these magnitudes of this forward and backward wave depends upon all kinds of parameters like the line length and the load impedance and the what is the value of the source and all kind of things means you cannot simply say that forward wave ante completely depend on source uh, backward wave ante completely depend on load and then atla vedis cheppalam okay so this is what uh, we can uh, see that from the v not plus expression
V0 plus or V0 minus so that the boundary conditions are satisfied. So, if you have to do V0 plus V0 minus, in order to satisfy the boundary conditions, and you have load, you have to source, you have load boundary conditions satisfy. Now, line the forward wave and backward wave and the magnitude of the V0 plus V0 minus decide. And the V0 plus V0 minus values are now. Ever decide just there and a boundary a wire key edges low me rain better on the other depend of the tapa and they got any only source well source well forward wave load well a backward wave one at a separate game on it okay so both things affect values of v0 plus as well as v0 minus also okay so that is how you need to understand this theory okay and of course why we are going into this understanding here Okay, could V not plus code a calculate just overall equation this rather than car and intent because we just want to do one of the most important analysis that is a power consideration on transmission lines because this is what matters. Okay, because when you design a circuit, source niche load key na cowards in the end maximum power transfer. So I want power to be transferred without any losses. So definitely one thing I can think about is losses on the good until lossless line just the server gets are an uncoachmer. अंदर क्या था? नाक लॉसेस उधर अंडे आ मेक लॉसेस उधर अंडे यहाँ उनसे रो लाइन के लॉसेस लाइक उन्हें चेस कोण्डे ओके सो इटला आपको सोर्स दिस कोण्डे एंड वीजी जेडजी एंड से फॉर एग्जांपल इलाल ट्रांसमिशन लाइन उन्हें और दैट कनेक्टिंग वायर व्हाटेवर ओके एंड इट इस कनेक्टेड टू � I don't want any losses. And take an inch, for example, if this is my source, okay. So if this is my source, and source is giving out some power, so source is delivering some power, and some power is has to be absorbed by the load. So load they got the power elevation, or power power is delivered to the load, or you can say source is delivering some power and the load is absorbing it, or it is taking it out. I then and they. What usually I want is now source and the power I reach in the power and the load this call and then a cork or that is what I want. I plan for okay because it's something like say for example me it can in she me friend key me friend key say for example yeah any person on our be any person on our okay so he wants to send 10 chocolates to be okay but the chocolate will bump it all and could not do. आइते इन्हें टेम मज़लों को पोस्टमैन की इपर चॉकलेट ले चढ़ो। इच्छना पड़ो बी देगर केलेड़ा पड़ के एट चॉकलेट जा चाहे। मेथर रोंड चॉकलेट ले मैंने इन्हें पोस्टमैन दिने से डो। ओके इंदुग्रह दिने से आंटे इन कस्टमर नर्जन का बट मज़लों दिने से नंटे। आइते से इनको सेनेर दिस कुन्दा � मेता नाइन चॉकलेट चेंज है सर आंटे आ पता नहीं बोल नाइन अत्लेन आई चॉकलेट लेच्चा ना नड़ वीडियो नेस्ट ना डंटे वीडियो एक्चुअल का आई चॉकलेट लेती नेस्ट ना डंटे ओके वीडियो डेंजरस है एवर डेंजरस है पीवन ना बीटर ना आंटे डेफिनेट के मेरा वर्किंग चिपम्पे सर आंटे डेफिनेट के � इवन नहीं कहा कुंडा इनको एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो दिस कुंडा ओके इनको इंटरेस्टिंग सिनेरियो एंड एंड है सेम मैं देखिए पल्स चॉकलेट लेना ही मेरे फ्रेंड के भी पंपेड दान उठना रहू आई थे मजला अवन बिल्चर एंड है बर्थडे बिल्चर सो सो बर्थडे के एंड एंड है टेन चॉकलेट जेची दिस कल बन एकड़ की फाइ नो वाड़े की टेन चॉकलेट्स वगैरह ने वाड़ा पद्धति चॉकलेट लो बैग लो बैठ कुने आप पद्धति चॉकलेट लो लंच मल्लो रोंड चॉकलेट लो बैठ दिख दिस नी के चेंट रवर्सल इच्छी एट चॉकलेट्स तीस केल्टो साठ चेसेड तीस केली आकड़ केले डबड़ की ओनली फाइ चॉकलेट्स चेंट बर्थ � हम्म, so 
ఎవరు బెటర్ అంటారు అంటే డెఫినెట్ గా ఫస్ట్ పోస్ట్ మేనే బెటర్ ఎందుకంటే మంచిగా ఓన్లీ రెండు చాక్లెట్స్ తీసుకొని తీసుకెళ్లి ఇచ్చేస్తున్నాడు ఇక్కడ అంతకంటే డిజాస్టర్ ఏంటంటే నువ్వు ఇస్తున్న పవర్ కూడా తీసుకోవట్లేదు నువ్వు పది చాక్లెట్లు తీసుకెళ్ళరా అని చెప్తే నేను తీసుకెళ్ళి నేను రెండే తీసుకెళ్తా అంటున్నాడు ఓకే అంటే ఇక్కడ ఉన్న పోస్ట్ మ్యాన్లకి ఇక్కడ ఉన్న పోస్ట్ మ్యాన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటరా అంటే వీళ్ళు అట్లీస్ట్ నువ్వు ఇచ్చే పది చాక్లెట్లు బ్యాగ్లో పెట్టుకుని తీసుకెళ్ళేవారు తీసుకెళ్ళినప్పుడు మధ్యలో మేబీ తినేసేవారు లేకపోతే కొంతమంది ఇంకో పోస్ట్ మ్యాన్ ఎలా ఉండొచ్చు అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ కెన్ బి అనదర్ పోస్ట్ మ్యాన్ లైక్ దిస్ సో ఆ పోస్ట్ మ్యాన్కి ఏంటంటే నువ్వు పది చాక్లెట్లు ఇచ్చావు అనుకో ఆ పోస్ట్ మ్యాన్ ఏంటంటే నీకు రెండు చాక్లెట్లు తిరిగి ఇచ్చేస్తాడు వెనక్కి ఆ మిగిలిన ఎయిట్ చాక్లెట్స్లో ఓకే నీకు డెలివరీ చేసేది ఫోర్ చాక్లెట్సే అందులో ఏంటంటే టూ చాక్లెట్స్ వాడికి ఆకలేసి తినేశాడు ఇంకో టూ చాక్లెట్స్ ఏం చేశాడు అంటే చుట్టూ ఉన్న పక్షులకి చుట్టూ ఉన్న జంతువులకి వాటికి విరిపి పంచి పంచి పెట్టేశాడు ఓకే సో అది కూడా అవ్వచ్చు అంటే ఏంటంటే సే వెన్ యూ హ్యావ్ ఎ సోర్స్ లైక్ దిస్ అండ్ యూ హ్యావ్ ఎ లోడ్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ యూ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫ్రెండ్ ఓకే సే యూ వాంట్ టు టెన్ వాట్స్ ఆఫ్ పవర్ ఓకే అండ్ దిస్ వైర్ ఈజ్ ఆర్ దిస్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఈజ్ లైక్ యువర్ పోస్ట్ మ్యాన్ ఓకే సో ఇఫ్ యూ గివ్ టెన్ వాట్స్ టు దిస్ వైర్ ఈ వైర్ ఏంటి అంటే టూ వాట్స్ అది తినేసి బికాస్ ఆఫ్ ద లాసెస్ ఇన్ ద వైర్ ఇట్ ఈస్ అ లాస్ ఈ మీడియం ఒక టూ వాట్స్ పోయింది లోడ్ దగ్గరకి ఎయిట్ వాట్స్ వచ్చింది అనుకోండి ఓకే ఇట్స్ నాట్ అ బిగ్ ఇష్యూ రెండు వాట్స్ సరలే పోతే పోయింది అని వదిలేస్తాం ఓకే కానీ టెన్ వాట్స్ పవర్ పంపిస్తున్నప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఓన్లీ ఫైవ్ వాట్స్ వస్తుంది అనుకోండి అంటే ఫైవ్ వాట్స్ ఆఫ్ పవర్ ఈజ్ లాస్ట్ ఇన్ ద లైన్ అసలు అసలు మంచి లైన్ కాదు ఈ లైన్ చాలా లాస్ లాసీగా ఉంది ఈ లైన్ తీసేయండి అంటాం అలా కాదు ఇంకో సినారీ తీసుకుందాం ఇంకొక లైన్ ఇచ్చాను ఆ లైన్కి లాసెస్ తక్కువే ఓకే సో ఆ లైన్కి నేను టెన్ వాట్స్ పవర్ ఇస్తే నాకు రివర్స్లో ఆ టెన్ వాట్స్ అది తీసుకెళ్ళదు నువ్వు టెన్ ఇస్తే నేను టెన్ తీసుకెళ్ళి ఉంటుంది ఏముంటుంది అంటే టెన్ ఇస్తే నేను ఓన్లీ ఎయిట్ వాట్సే తీసుకు నీకు టూ వాట్స్ మళ్ళీ తిరిగి ఇచ్చేసి ఎయిట్ వాట్స్ నేను తీసుకెళ్తా అన్నారు సో ఎయిట్ వాట్స్లో కూడా ఏంటంటే ఎయిట్ వాట్స్లో ఇట్ విల్ లూజ్ వన్ వాట్ ఆఫ్ అవర్ ఓకే అండ్ ఓకే సో ఇవన్నీ ఇది లాస్ట్ అన్న లాస్ట్ పవర్ ఓకే సో వన్ వాట్ పవర్ లూజ్ అయిపోతుంది ఆ తర్వాత సే లెట్ ఎస్ పుట్ సమ్ ఓకే వన్ బాట్ పవర్ లూజ్ అయిపోతున్నాము ఓకే అండ్ అప్పుడు మనకి వచ్చే పవర్ ఎంత మేబీ వన్ వద్దులేండి వీ విల్ టేక్ టూ వాట్స్ ఓకే సో లెట్ ఎస్ పుట్ టూ వాట్స్ ఆఫ్ పవర్ ఇస్ దేర్ అండ్ రిఫ్లెక్ట్ చేసేది త్రీ వాట్స్ పవర్ రిఫ్లెక్ట్ చేస్తున్నాడు అనుకున్నాము ఇప్పుడు రీచ్ అయ్యేది ఎంత అంటే మళ్ళీ ఫైవ్ వాట్సే కదా ఎందుకంటే నువ్వు ఇన్పుట్ టెన్ వాట్స్ అంటే పది చాక్లెట్లు పంపించావు వాడు పది తీసుకెళ్ళి అంటున్నాడు నువ్వు పది ఇస్తే నేను పది తీసుకెళ్ళను నాకు అనవసరం నీ మూడు వెనక్కి తీసుకో అన్నాడు వాడు మూడు వెనక్కి ఇచ్చేస్తే ఇంక మిగిలిన సెవెన్ చాక్లెట్స్ ఉన్నాయి ఆ సెవెన్ చాక్లెట్స్లో టూ చాక్లెట్స్ వాడు తినేస్తాడు ఎందుకు తినేస్తాడు అంటే వాడికి ఆకలేసింది వారి దర్ దర్ ఇస్ లాస్ ఈ లైన్ సో హీ హాస్ ఈటన్ దెమ్ అండ్ యూ లాస్ట్ యూ గెట్ ఓన్లీ ఫైవ్ వాట్స్ ఇయర్ సో అయితే చూడండి ఈ కేసులోని ఈ కేసులోని నువ్వు వారి నువ్వు వాడిన వైర్ ఒకటే అంటే ఇక్కడ వాడిన వైరు ఇక్కడ వాడిన వైరు రెండు వైర్లలోని లాసెస్ ఒకటే అంటే ఈ వైర్కి నువ్వు టెన్ ఇచ్చిన టూ వాట్స్ ఇది ఉంటుంది ఇక్కడ ఉన్న సినారియోలో వైర్ ఇచ్చిన టూ వాట్స్ ఇది ఉంటుంది కాబట్టి ఈ కండిషన్కి ఈ కండిషన్కి తేడా ఏంటి ఇక్కడ ఏంటంటే సమ్ పవర్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్ హియర్ యూ కెన్ సీ దట్ ఆర్ సమ్ పవర్ ఈజ్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ బై ద లైన్ ఇట్ సెల్ఫ్ అసలు లైన్ ఆ పవర్ని యాక్సెప్ట్ కూడా చేయట్లేదు లోపలికి నువ్వు టెన్ వాట్స్ ఇస్తుంటే టెన్ వాట్స్ తీసుకొని అంటుంది త్రీ వాట్స్ వెనక్కి పంపించేస్తుంది సో దట్ ఈస్ అ డిజాస్టర్ రైట్ ఎందుకంటే నువ్వు ఇచ్చిన పవర్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడమే ఆ లైన్ పని కానీ అది కూడా చేయను అంటే కుదరదు కదా అఫ్కోర్స్ యూ కెన్ హ్యావ్ అదర్ కైండ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆల్సో అదేంటంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే సే అదే త్రీ వాట్స్ వెనక్కి రావచ్చు ఇంకొక లైన్ ఎలా ఉండొచ్చు అంటే మేబీ టూ వాట్స్ ఇట్ మైట్ లూజ్ మేబీ ఒక వన్ వాట్ ఏంటంటే ఇట్ ఇట్ కెన్ గో యాజ్ రేడియేషన్ అంటే ఆ వైర్ ఏంటంటే చుట్టూ చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచానికి
సింప్లీ ఈ లైన్ లో లాసెస్ ని తగ్గించేస్తే సరిపోతుంది ఇఫ్ ఐ డిక్రీస్ ద లాస్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఇట్స్ అన్ ఎఫ్ లాస్ తగ్గించేస్తే వెళ్ళిపోతుంది అని అనుకుంటారు కానీ కాదు అప్పుడు అది ఎప్పుడంటే సర్క్యూట్ థియరీ ఇట్స్ ఆల్ ఓకే బట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ లో మనం ఏం చూసాము అంటే లైన్ మీద ఇంపిడెన్స్ వాల్యూస్ మారిపోతాయి రిఫ్లెక్షన్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సో దానివల్ల ఏంటంటే అసలు నువ్వు ఇచ్చిన పవర్ ని ఆ లైన్ యాక్సెప్ట్ కూడా చేయదు కొన్నిసార్లు సో ఇఫ్ యూ డోంట్ డిజైన్ ద లైన్ కరెక్ట్లీ దెన్ యూ విల్ ఎండ్ అప్ విత్ ద సేమ్ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ అండ్ ఇఫ్ యువర్ లైన్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ డిజైన్ పర్ఫెక్ట్లీ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పవర్ మైట్ బీ గాన్ ఎస్ రేడియేషన్ ఆల్సో సో ఇట్లాగ కండిషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు సో అందుకని పవర్ కన్సిడరేషన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో నేను లైన్ ని సోర్స్ కి లోడ్ కి మధ్య పవర్ ని మాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే లైన్ ఎట్లా డిజైన్ చేయాలి లోడ్ వాల్యూస్ ఎలా ఉండాలి or what should be the conditions i need to maintain so that these things don't get affected so na kavalsin endante nen source ki power source nunchi load ki power pampisina appudu nen enta power isthana mottham power line lo enter avali aa mottham average on an average it has to be delivered to the load so that is what i want okay so let us see whether we can uh, get those things or not by first considering uh, first let us try to calculate what are the power expressions మన దగ్గర పవర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏంటి అసలు అంటే హౌ డూ క్యాలిక్యులేట్ ద పవర్ సో ఇక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సిన పవర్ కాబట్టి ఆన్ ద ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ హౌ డూ వీ క్యాలిక్యులేట్ ద పవర్ సో బికాస్ వీ ఆల్రెడీ హ్యావ్ దట్ ఆన్ ఎ లైన్ టూ వేవ్స్ ప్రాపగేట్ వన్ ఈజ్ ఎ ఫార్వర్డ్ వేవ్ విచ్ ఇస్ వీ ప్లస్ అండ్ దెర్ ఇస్ అ బ్యాక్వర్డ్ వేవ్ విచ్ ఇస్ వీ మైనస్ ఓకే సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద పవర్ ఫర్ ద వేవ్స్ ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద ఈక్వేషన్స్ విల్ వీ హ్యావ్ right red z equal to 0 load the so on the on the line these are the voltages this is the forward and this is the backward one and this is the current uh, uh, equations right so with this equations if i want to calculate first nen em calculate cheyadam anukuntunnanu ante na there voltage current equations unnai kabatti what is the power delivered to the load load ki enta power deliver avutundi or what is the power absorbed by the load that is what i want to calculate so what is the power absorbed by the impedance zl so what i'm trying to calculate is a time average power so how do i calculate the time average power ante simple time average power is nothing but half times of a real part of vl into i conjugate so probably ac analysis chadukunnapudu you might have uh, uh, seen this expression right so the real power is nothing but uh, half times of voltage in the load into current conjugate so this half is half end kostundi right right so time average uh, chestnam kabatti akada vastundi or ide actually you can also write it as vl of rms uh, into i conjugate of rms okay because we are taking a sine sidereal sources you are getting a half year okay so uh, power absorbed is half times of real part of vl into i conjugate so all i need is what is the value of vl and what is the value of il so what is the value of vl vl is nothing but the voltage at this point we point the voltage anta ante na daggara unna equation lo z z equal to zero pettali ee load daggara current anta ante na daggara unna current equation lo z zero pedithe saripothadu so if i do that okay and take conjugate to the current expression so you can see in this equation let me put z equal to zero in the voltage and uh, z equal to zero in the current equation if i do that i get uh, uh, v not plus okay into e power minus j beta z into 12 into e power j0 and of course the current equation lo kuda by divided by z0 vastadi and of course z0 ikkada endante real part nunchi baitiki teesukochesanu actually z0 ikkada undali z0 ni nenu baitiki teesukochesanu enduku teesukochanu endukante the lossless line nana mana deal chestunnanta lossless line what we are dealing because ikkada chudandi beta e power j beta z e undi kabatti we are dealing with a lossless line so lossless line ki z0 anadi real number so i can bring it outside then i have to multiply these two factors if you see if i take the conjugate of v not plus okay so this uh, if you see in this equation so then i conjugate this kunta i get v not plus conjugate into 1 minus uh, 12 of conjugate okay and ikkada nunchi em vastadu ante from this part you get v not plus into 1 plus 12 okay సో ఇప్పుడు ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయాలి ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసినప్పుడు వీ నాట్ ప్లస్ ఇంటూ వీ నాట్ ప్లస్ కాన్జిగేట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ వీ నాట్ ప్లస్ స్క్వేర్ రైట్ వీ నో దట్ ఎనీ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఏ ఇంటూ ఏ కాన్జిగేట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మార్జులస్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ సో అదే పారామీటర్ని ఇక్కడ వాడాను 
and you can see that we got modulus of v naught plus square out by 2z naught and real part of uh, i need to multiply these two equations if i multiply these two equations i can see that uh, this is nothing but tau conjugate if i multiply them you get 1 minus tau right you get 1 minus tau conjugate and when you multiply with tau you get tau minus uh, tau into tau conjugate and the modulus of tau square as so you can see that is what i have here aithe ikkada chudandi ee mottham term lo ee mottham term ki real part tisukovali aithe 1 annadi real number okay tau square annadi kuda modulus and real number aithe ikkada unda number enti ante this number is a complex number this is an imaginary number annam why do you think it's an imaginary number if you take a if you take a conjugate minus a what do you get and pon a pon ki a ante nachakapothe a ante some x plus jy teesukunnaru ankonde a conjugate ante you get uh, x minus jy okay so if you subtract this to a minus a conjugate will be 2 times of jy which is nothing but completely an imaginary number right so that is why if the so and again so when you subtract and a uh, complex number lo nunchi the conjugate ni subtract chesinappudu you basically end up with an imaginary number so because you are taking real part of it so this imaginary number will be gone so you will be left with only 1 minus uh, tau l square so you are left with the answer that v not plus square divided by 2z not into 1 minus tau l square so this is the power that is absorbed by the load so you can see so if i i can expand this equation a little bit and see what it is actually telling to me so i could v not plus by 2z not square into 1 minus modulus of tau l square this expression you definitely have to remember okay and uh, uh, that is a very important expression for solving most of the questions and you can see that this equation can be written as modulus of uh, v not plus square divided by 2z not minus i can multiply this v not plus into tau l whole square divided by 2z not and right aithe chudandi ikkada v not plus into tau l and nothing but v not minus so if you look at this equation how does this equation look like so this v not plus by 2 2z not square is nothing but the uh, power that is carried by a time average power carried by a forward wave okay oka forward wave teeskunna ankonde so v of z equation rasina appudu itla rasam v of z is what v not plus into e power minus j beta z plus uh, v not minus into e power plus j beta z so if you look at this this is your forward wave so ee forward wave carry chesina power entha ani nadigar ankonde of course forward wave current entha forward wave current entha ante v not plus into e power minus j beta z divided by z not okay of course ikkada minus v not by z not into and v not plus by one ikkada we have uh, v not plus uh, divided by z not i'm sorry v not minus divided by z not into e power plus j beta z right so this is the current equation andlo idi forward wave idi backward wave aithe oka vela nenu only forward wave lo enta time average power ani adigana ankonde then forward wave voltage anta v not into e power minus j beta z and what is the current conjugate of it conjugate of it is v not plus conjugate into e power minus j beta z conjugate avutha ante plus j beta z avutha divided by z not conjugate okay and i have to take half times of real part of this thing so this gives me the time average for for only forward wave aithe ikkada chudandi e power minus j beta z into e power j beta plus j beta z it goes to zero e power zero which is one and because z not is a real number because you are dealing with lossless lines so half times of real part of uh, v not plus into v not plus conjugate into you get modulus of v not plus square divided by z not and z not conjugate and okay because it's a real number so i can bring this all things out i when i bring this things out i get i'll end up with v not square divided by 2z not so this is the time average power for only the forward wave and if i see what is the time average power for the backward wave which is nothing but v not minus divided by 2z not right so v not minus and into nothing but tau l times of uh, v not plus so what i am getting here so what i am getting here is the total absorbed power i can think of something like this so on the line there is a forward wave on the line there is a backward wave 
So exactly at the load, what is happening is the total power that is absorbed by the load is nothing but the incident power or the forward wave power minus the backward wave power. Okay, forward wave power launch, backward wave power in this is the amigalan power load get deliver out. And for example, uh, the forward wave is carrying a power of 10 watts, okay, and the backward wave is carrying a power of 2 watts. That means the load is the load is actually taking only 8 watts of power, okay. So that is how you can say so. And then, and then, when transmission line deal just now, put when we consider the transmission line analysis and when we see that there are reflected waves then you can have power which is going in and some power will be reflected back so what is the power delivered to the load and it is nothing but the subtraction between the uh, the forward wave power or sometimes we call it as incident power and the reflected power okay <coughs> so it is just like our em therilo maatlanapudu oka boundary interface teskunapudu Normal incidence in a put and the power reflect in the and the power transmit in the matter and a put a line of right? So the total power uh, transmitted is nothing but the incident power minus reflected power, okay? So these are the power things we, we saw. I think it's going special cases choose there. Say, for example, if I consider the magnitude of the reflection coefficient is one, okay? What called reflection coefficient magnitude one and this can go on that means what? So if the reflection coefficient magnitude is one. That means you are what a right uh, so incident power forward power or incident power and the it is modulus of v naught plus divided by two z naught other reflected power adhere and condi reflected power is nothing but magnitude of tau l square times uh, v naught plus square divided by two z naught so if I make uh, tau l go to one you can see that the reflected power is exactly equal to the incident power. So if both are equal, what happens? No power is delivered to the load. Okay, so reflection coefficient one and the put in a reflection coefficient magnitude one and the problem in the source power is in the cane ni load this all about okay and wave akadaka valetla than kad. The wave is going on an average. And the cycle is in the cycle of this is continuous. It is like on an average, the total power that is delivered to the load or it absorbed by the load is zero. Okay. okay. So let me take another special case. Say, for example, the reflection coefficient is zero. Reflection coefficient zero and the meaning anti and you are having a matched condition. If the reflection coefficient goes to zero, then the reflected power wave power goes to zero. In this equation, if you put uh, modulus of tau to zero. And then and reflected wave led the incident wave on the so continuous go incident wave another load with body overall the power on the load get just so that is what I want okay so usually what I want is I don't want any reflected wave because some power is reflected back and the amount of power delivered to the load is decreasing okay so keeping this in mind usually end and day practical people measure these kind of things and uh, practical measure just a parameter and pair to return loss and pillowstone term if you look across the literature return loss is defined something like this uh, return loss is defined as minus 10 log uh, reflected power to the incident power okay so usually the Reflected power will be less than the incident power. And the gente it cannot be greater than incident power can reflected power equal. If if that happened, like Santi to Bakanin Java power pump is not at Ninja when it passive loads gabati, definitely incident power is greater than the reflected power. So this number reflected power divided by incident power will be a number which is less than one. Okay, if it is less than one, log of a number which is less than one becomes a negative number. So overall, the motto negative achi, the negative sign to multiply overall, you get a number which is positive. Okay, so say for example, if the ratio of the reflected power to the incident power is 0 0.1, okay, 0 0.1 into 1 by 10th, and then 10 watts power one is 1 watt and a kitty watch the matter. Okay, Alanti scenario low, what is the return loss of the line and the return loss of the line becomes what? Minus 10 log 0 0.1 and the
10 dB. Okay, so that is your retinal loss. So and sometimes people power ne calculate just about and then return loss and in the kind of return loss ne nanti lose about mano. What is the amount of loss? Means I lose 10 dB of power. Okay, so that is what it signifies. But anyways, we started the power analysis. So what I can see is so power analysis just it about. Naku power and to calculate chair and what is it if you want to calculate what is the power delivered to the load? So the power delivered to the load is given by modulus of V naught plus square divided by two Z naught into one minus tau L square. Ide the formula of chinde. I think the V naught plus cut it on chala custom nana. And the go in the choose some V naught plus formula and the bad. So usually V naught plus formula cut all and then a bowl and the custom. So V naught plus cut it. Is there any other way around without calculating V naught plus? And the power, now go load. If the girl and the power delivery in the car valley, can then V naught plus calculate check or check on the other way is to use this analysis. And if I can calculate what is the input impedance, how do I calculate the input impedance? So because the line is of some length L, the input impedance is Z naught into one minus tau L square divided by two Z naught. So because the line is of some length L, the input impedance is Z naught into Z naught into plus Z naught tan beta L. Divided by Z naught plus J Z L tan beta L, right? So, alaga na ko Z n anto dalus sadi. So, if I know the value of Z n from here, can I calculate what is the power delivered to the load? Load again the power delivered in the calculate chay chante chay chu. Atla chay chu ante what is the power absorbed by the load? Load absorbed chese power anto teliya le ante Z is equal to zero dekhe anto voltage jundi. ओके अटे जड इज इक्वल टू जीरो दिन करे मन ते दी वी इंट ई काजुगेट हाफ टाइम से रियल बाटे लोड पवर अब इंदाक अदे फर् एग्जापल अद आंसर एंत वी नाट प्लस स्क्वे डिवेड बू जेड नाट इंटू वन मैनस ट्वेल्व स्क्वे वे दींट प्रॉब्लम इक फस्ट आसर क्या मुझे ना वी नाट प्लस क्या अंड यू नो द वी नाट प्लस फार्मला लुक्स लैक् दिश वेरी बिग अंड स्के ओके So the other way is to do something like this because man deal just in a line and not a lossless line. So this is lossless line. And the line of chala manchada matte. Yen thine adu chocolates thine de yen thine adu. So so we take for example input the group kanta power echa onko. If you are delivering some power and any source on adi if it is delivering some power P delivered, what is the amount of power that is absorbed by the load and the both will be equal. In the equal end, because the line is not heating in power, it is a lossless line. So whatever power is delivered by the source is going to be absorbed by the load because the line in the middle is a lossless one. So instead of calculating the power absorbed by the load directly, what I can do is the other way is to calculate the power by calculating what is the power delivered at this terminal. If the power delivered out, no calculate just that that is exactly equal to the power that is delivered here. Allah kora jaise. So what is the power delivered at this terminal? The terminal the grant power delivered out on the under. So at that terminal, the power that is going into the input terminal, the input terminal log well then power and the under. It is nothing but half times of real part of voltage at that terminal. That is V at Z of minus L into current conjugate of current at that terminal. That is Z equal to minus L. So so the value got only under sir, under one no V I L O expression la substitute just sir under answer le. Man, if there is Jordan value on the guy, but I know that uh, V at J is equal to minus L divided by current at J is equal to minus L. The ratio is exactly equal to the Jordan. Okay. If I use this principle here, I can uh, I can means this network looks simply like this. Under guy, so or all the input input in Jordan can just negative, but the modern transmission line under this is. I can say the equivalent network looks like this. If this is the equivalent network, what is the power delivered to the input impedance Z in? Z in ki anth power delivered hota the average power, time average power ante. Simply, what is the voltage at these terminals? The voltage at these terminals is we know the power divided network V G times of uh, so V G into Z in divided by Z G plus Z in. Okay. What is the current? Current anth ante the current that is going is nothing but the total voltage. Divided by the total impedance, that is Z G plus Z N. So, until terminal log enter out in a current and the terminal the group one voltage and the another, or call na input impedance tells the current is easy to formulas was calculate change. So, if I substitute these values in this equation, I'll get an expression for something like this. 
okay so you can see zg into zn plus zg into zn conjugate you get modulus of zg into zn vg into vg conjugate you get modulus of vg square okay so because those are all real numbers i can bring those things out okay so if i bring those things out i'll i'll end up with an equation like this so which is nothing but half times of vg square divided by zn plus Z, zg plus zn conjugate into real part of zn అయితే చూడండి అంటే నాకు ఏమొచ్చింది అంటే ఇక్కడ ఫార్ములా సో ఆఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ వచ్చిన ఫార్ములా ప్రకారం ఏంటంటే సో దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ ద పవర్ దట్ ఈస్ అట్ ద ఇన్పుట్ నీ ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ ఇన్పుట్ దగ్గర ఇంత పవర్ ఉంది ఓకే ఇన్పుట్ దగ్గర పిఎన్ అన్న పవర్ ఉంది సో దిస్ పవర్ ఇస్ డెలివర్డ్ బై ద సోర్స్ విల్ ఇట్ బి అబ్జర్వ్ బై ద లోడ్ అంటే ఎస్ ఇట్ విల్ బి అబ్జర్వ్ ఇక్కడ ఎంత ఇన్పుట్ దగ్గర ఉందో ఇదే పవర్ విల్ బి అబ్జర్వ్ బై ద లోడ్ ఓకే ఎందుకంటే మధ్యలో ఉంది లాస్లెస్ లైన్ కాబట్టి అదేం పవర్ తినేది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద పవర్ దట్ ఈస్ అబ్జర్వ్ బై ద లోడ్ బట్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ మనకు పవర్ అబ్జార్బ్ అంటే మనకి వేరే ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా వచ్చింది అదేంటది మార్జులస్ ఆఫ్ వి నాట్ ప్లస్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై టూ జెడ్ నాట్ ఇంటూ వన్ మైనస్ ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ అయితే ఈ ఈక్వేషన్ అన్న వాడచ్చు ఈ ఈక్వేషన్ అన్న వాడచ్చు అయితే ఇందులో ఈ రెండాట్లో ఏ ఈక్వేషన్ వాడతాం సార్ అంటే డిపెండ్స్ ఇఫ్ ఈక్వేషన్ ఎందుకు ఈక్వేషన్ యూజువల్ గా యూస్ చేయం ఎందుకు యూస్ చేయమంటే ఇది వి నాట్ ప్లస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కానీ వి నాట్ ప్లస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయలే చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి అప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ వాడతాం సో ఓవరాల్ గా వాట్ ఈస్ ద పవర్ డెలివర్ టు లోడ్ అంటే దర్ ఆర్ ఓన్లీ టూ ఎక్స్ప్రెషన్స్ టు ఫైండ్ సో మీకు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని టూ ఈక్వేషన్స్ మీద ఉంటాయి సో ఎదర్ యూ క్యాన్ క్యాలిక్యులేట్ ద ఇన్పుట్ ఇంపార్టెన్స్ అండ్ యూ క్యాన్ క్యాలిక్యులేట్ ద పవర్ దట్ ఈస్ డెలివర్ టు ద లోడ్ ఆర్ ఇఫ్ యూ నో ద వాల్యూ ఆఫ్ వి నాట్ ప్లస్ దెన్ ఆల్సో యూ క్యాన్ క్యాలిక్యులేట్ ద పవర్ డెలివర్ టు ద లోడ్ so these are the ways in which you can actually calculate power delivered to the load so i can see that oka oka source undi oka load undi majjilo transmission line unte oka load degariki power efficiently ga transfer avvali ante the, the power that is absorbed by the load i have two equations either i can use this equation v not plus square divided by 2z not into 1 minus uh, 12 square inko ga equation evachindi uh, forward the equation uh half times of uh, modulus of vg square divided by modulus of uh, zg plus uh, zn whole square into real part of zn okay of course even but you adults in formulas kadu you can easily do it you can be from the network theory and uh, they easily derive this formula always but what i'm trying to say is ante nen zl ana load ki enta power deliver cheyagalanna nadi అది ఓన్లీ లోడ్ పారామీటర్స్ మీద సోర్స్ పారామీటర్స్ మీద కాదు నాన్న ఇట్ ఇస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద సోర్స్ పారామీటర్ జడ్జి ఇట్ ఇస్ డిపెండింగ్ అపాన్ జెడల్ రైట్ ఈ ఈక్వేషన్స్ లో చూస్తుంటే తెలుస్తుంది ఇట్ ఇస్ డిపెండింగ్ అపాన్ జెడ్ నాట్ ఇట్ ఇస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద లైన్ ఓకే సో ఐ కెన్ సీ దట్ ఇట్ ఈస్ వేరింగ్ ఆన్ వేరియస్ పారామీటర్స్ సో ఆబ్వియస్లీ నౌ మై క్వశ్చన్ ఈస్ హౌ కెన్ ఐ అచీవ్ దిస్ గోల్డెన్ కండిషన్ దట్ ఈస్ మ్యాక్సిమమ్ పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పవర్ హ్యాస్ టు బి డెలివర్డ్ మ్యాక్సిమమ్ పవర్ హ్యాస్ టు బి డెలివర్డ్ ఫ్రమ్ సోర్స్ టు లోడ్ అది అచీవ్ చేయాలి అంటే బికాస్ లోడ్ దగ్గరికి డెలివర్ అయ్యే పవర్ అన్నది ఇప్పుడు చాలా పారామీటర్స్ డిపెండ్ అవుతుంది సో నేను మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిఫోర్ ఆన్సరింగ్ దట్ క్వశ్చన్ అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థీరమ్ని ఒకసారి రీవిజిట్ చేద్దాం ఓకే ఎందుకంటే ప్రాబబ్లీ నెట్వర్క్ థీరీలో ఎప్పుడు చదువు ఉంటారు కాబట్టి విల్ రీవిజిట్ ద మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థీరమ్ అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ విల్ ఇంక్లూడ్ ద ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఇన్ అవర్ అనాలిసిస్ అండ్ దెన్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఓకే మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి అంటే మధ్యలో అంటే సోర్స్కి లోడ్కి మధ్యలో ఒక ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఉంటే అలాంటి సినారియోస్లో మ్యాక్సిమం పవర్ అన్నది ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలంటే ఏం కండిషన్స్ని మీట్ అవ్వాలి ఓకే సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ ప్రాబబ్లీ విల్ సేట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్